ఒక టూ సెకండ్ లేటెన్సీ ఉంటుంది బట్ యా లైట్ రైట్ వెల్కమ్ 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 కేమ్ గారు వెల్కమ్ అవినాష్ థాంక్ యూ హాయ్ థాంక్ యూ హాయ్ అండి హాయ్ హాయ్ సో జనాలు వచ్చే ముందు నేను మీకు కొంచెం కేఎం గారి గురించి ఆయనకు చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే అది మీకు సోషల్ మీడియా గురించి తెలియకపోవచ్చేమో కానీ ఎవరు తెలిసేమో నాకు తెలియదు ఐఎమ్ జస్ట్ అజ్యూమింగ్ బట్ బట్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరికైనా కొంచెం అయినా రీచ్ కావాలి అంటే జనాలు ఎక్కువ మంది చూడాలి అని అనుకుంటే గోదావరి పాటలు కానీ ఆనంద్ పాటలు కానీ పెట్టి రీల్ చేస్తారు అండ్ దానికి ఆటోమేటిక్గా రీచ్ వచ్చేస్తారు అంటే ఆటో రీచ్ అంటే ఒక ఒక లక్ష మంది రెండు లక్షల మంది చూస్తారు అనమాట దాన్ని ఆటోమేటిక్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ సో సో లాట్ ఆఫ్ ఇది హిడెన్ సీక్రెట్ అనుకోవచ్చు లాట్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి వ్యూస్ రావట్లేదు అన్నప్పుడు మళ్ళీ గోదావరి పాట ఆర్ ఆనంద్ పాట పెట్టి ఒక రీల్ చేస్తారు అండ్ ఆటోమేటిక్గా అది రీచ్ వచ్చేస్తుంది జనాలకి సో ఇట్ ఇస్ హిడెన్ సీక్రెట్ అనమాట సో యా సో జెన్జి ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటారు అంటే పాటల్ని ఐ మీన్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ బూన్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ బేన్ ఐ డోంట్ నో కానీ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ రిలవెంట్ వెరీ రిలవెంట్ ఆనంద్ గోదావరి చందమామ పాటలు అయితే వెరీ వెరీ రిలవెంట్ అనమాట అంటే అంటే జస్ట్ స్మాల్ కాంటెక్స్ ఏంటి అంటే నేను చదువుకోవడానికి మాస్టర్ చేయడానికి వేరే దేశానికి వెళ్ళాను అనమాట సో లోన్లీనెస్ ఆర్ లైక్ మిస్సింగ్ హోమ్ అనేది అనే అనే ఫీలింగ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు నాకు హోమ్ నా ఇంటిని చూపించేది ఆల్బమ్ ఏది అంటే అది గోదావరి సినిమా ఏంటి అంటే గోదావరి ఇంకా ఆనందం అనమాట ఈ పాటలకి తిరిగి మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళడం లేదా పాటలు వినడం సినిమా చూడడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ దిస్ అంటే మీకు ఇది చెప్పాలనుకున్నాను బికాస్ మీ పాత చాలా చాలా పెద్దది సో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది బట్ Yeah, uh, no problem. Kishan, can you please give a primer as to Konjam uh, Hatki and uh, what this yeah. is going to be briefly? Okay. Konjam Hatki, in short, Chappal and four characters, a dustbin and destiny. So, how a dustbin changes the fate of four characters and makes them to do a indie film. is the uh, whole uh, the uh, right so yeah very interesting plot and uh, yeah yeah, yeah. <laughs> and the dustbin and expert here you know part of it but yeah yeah సినిమా తీయాలంటే రాసిపెట్టుండాలి అని సో సో రాసిపెట్టుండాలి అనేది ఇస్ ఇట్ ఏ అది లిటరల్ సెన్స్ లోనా లేదంటే మామూలుగా ఇట్స్ పాపులర్ ఒక సేయింగ్ లాగానా యూనో సంథింగ్ అట్లా అనేది యుల్ ఫిగర్ అవుట్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ అనమాట సో ఇట్ వర్క్స్ బోత్ వేస్ అనమాట అంటే సినిమాలో so adi a poster kuda we put posters in front of theaters anamata chaala theaters lo dustbin poster untadu okati so there will be only dustbin and a dustbin maatram untadu anamata like maavulu ye cinema poster aina kuda andulo characters atla rakarakalu they will have their own idhe kada so it is only dustbin oka primary character ga oka a plot ni turn chese oka element ga vatti cinema lo so we have kept that on what so yeah right so how we dustbin you know and uh, these four characters and uh, destiny destiny ke uh, relate ayindi etla lead chestadi anedi is the whole idan what cinema yeah right 
ఇంకో ఇంకొంచెం డీటెయిల్ వెళ్తే దెర్ ఆర్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ సినిమాలు ఉంటాయి ఆ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి ఒకళ్ళు రైటర్ ఒకళ్ళు యాక్టర్ ఒకళ్ళు వానబి డైరెక్టర్ అండ్ వన్ ఇంకొకళ్ళు వచ్చేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనమాట అందరూ ఇది వచ్చేసి సినిమా మీద సినిమా సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ మెటా ఫిలిం అన్నట్టు అనమాట సో హౌ హౌ దేల్ మీట్ అండ్ హౌ దేల్ యూనో విల్ దే డూ ఏ ఫిలిమా లేదంటే ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ లో జరిగే ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ లాంటి జర్నీనే ఈ సినిమా అంత మొత్తం సో వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఏ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి వచ్చారు అండ్ హౌ దే మేడ్ దేర్ ఫిలిం ఇస్ ది ఇస్ ది ఫిలిం అనమాట సో ఇట్ ఈస్ అండ్ ఈ సినిమా వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ ఏ వెరీ ఫన్నీ వే అనమాట చాలా ఫన్నీ టేక్ ఉంటుంది మామూలుగా ఇంతవరకు ఏ సినిమా వచ్చిన ఆ సినిమాల మీద ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఏదో ఒక సెల్ఫ్ పిటి లాగా మాకు ఇంత కష్టాలు ఉన్నాయి ఎంతో కష్టపడి వచ్చేసాం సినిమాలోకు అనే అట్లాంటి ఒక టేక్ ఉంటుంది కదా దిస్ ఈస్ వెరీ ఫన్నీ సెట్ అయ్యర్ సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక డార్క్ హ్యూమర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో నేనేమంటింగ్ ఇస్ కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాం సో సినిమా కన్నా ముందు స్టార్ట్ విత్ అవర్ జర్నీ అంటే అవర్ జర్నీ ఇన్ ద సెన్స్ కేఎం సార్ జర్నీ అంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టైమ్ కి ఆనంద్ గోదావరి వచ్చిన టైమ్ కి నాకు కొంచెం ఊహ తెలిసింది ఐ వాస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెన్ గోదావరి కేమ్ ఐ వాస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెన్ ఆనంద్ కేమ్ ఓల్డ్ యా ఐ వాస్ బాన్ ఇన్ నైన్టీ ఎయిట్ సో యా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అనుకుంటా సో నేను ఇవాళ సో ఆనంద్ గోదావరి పాటలు అవి ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు నేను మళ్ళీ పాటలు వింటున్నాను సో వెన్ శేఖర్ కమల గారు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఒక వర్షం గురించి పాట కావాలి అన్నప్పుడు అండ్ అది ఒక సినిమాలో కాదు రెండు సినిమాలో అడుగుతారు అండ్ రెండు సినిమాల్లో కూడా సేమ్ సింగర్ వేటూరి గారే పాట రాశారు మీరే కంపోజ్ చేశారు బట్ ద సాంగ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సింగర్ కూడా సేమ్ శ్రేయా ఘోషల్ గారే పాడారు కానీ ఇక నాకు ఇంకా ఇవాళ అనిపించింది ఏంటంటే బోత్ స్టార్ట్ విత్ దట్ ఒక వయలెన్స్ సింఫనీతో స్టార్ట్ అవుతాయి రెండు లైక్ ఒక గ్రాండ్నెస్ వర్షం పై నుంచి కింద పడుతుంటే ఆ ఉరుములు ఐ మీన్ ఆ ఉరుముల నుంచి వయలెన్ వచ్చిందో నాకు తెలియదు కానీ వయలెన్ సింఫనీతో స్టార్ట్ అయ్యి రెండు డిఫరెంట్ పార్ట్స్లోకి వెళ్తాయి పాటలు సో అసలు అంటే సేమ్ థీమ్ గురించి పాట అడిగినప్పుడు అసలు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అప్పుడు అసలు మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు ఆర్ బికాస్ ఇప్పుడు ఆ రెండు సినిమాల్లో ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా దే ఆర్ నాట్ వెరీ యూనిక్ దే ఆర్ సెట్ ఇన్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఆల్ బట్ సర్ప్రైజ్ అంటే మీరు చెప్పేదాకా నాకు అర్థం కాలేదు నేను గమనించలేదు అది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అంటే సేమ్ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అనేది విషయం ఎందుకంటే మైండ్ అంతా నెక్స్ట్ ఫిలిం నెక్స్ట్ ఫిలిం అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆ గోదావరిని ఒక ఫ్రెష్ గానే చూసాం ఇంకొకటి శ్రేయ ఘోషల్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ శ్రేయ ఘోషల్ జస్టిఫై చేస్తుంది ఆ పాటను అది అని ఆ ఫస్ట్ సాంగ్ లోనేమో నువ్వు వచ్చే వచ్చే నల్ల మబులారా గిచ్చే గిచ్చే అంటే ఆ గంభీరత ఆ హిందుస్థానీ ఫ్లేవర్ ఇవంతా కూడా ఆ నాకు ఇక్కడ జస్టిఫై అవుతుందా లేదా అనే ఒక ఇది ఉండింది దట్ టు నాకు ఆ అమ్మాయి ఫ్రెష్ గా పాడుతుంది ఆ హిందుస్థానీ టచ్ ఇస్తుంది అంటే ఆ ఫ్లేవర్ రావాలంటే అది వాళ్ళ ద్వారానే వెళ్ళడం బెటర్ అనిపించింది నాకు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లోకల్ ఐ మీన్ సౌత్ లో నేను ఎవరినైనా సింగర్ ని చూస్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే సపోజ్ ఆ ఇంపాక్ట్ రాదేమో అనే ఒక ఫీలింగ్ లో నేను శ్రేయఘోషల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా తను జస్టిఫై చేసింది ఆ తర్వాత టప్పులు టిప్పులు కూడా మీకు చాలా అంటే కొంచెం కష్టమైన బాణి అది కూడా అలాంటి ఒక ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ తనైతేనే బాగుంటుంది ఒక రెండు పాటలు ఎవ్రీ ఫిలిం కి ఇద్దాము అంటే స్ట్రాటజీ మార్కెటింగ్ రకరకాలు ఉన్నాయి అండ్ జస్టిఫై జస్టిఫికేషన్ చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి అవి అందుకోసం తను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము మీరు అన్నది కరెక్టే ఇది ఇక్కడ ఇండోర్ లో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర లొకేషన్ అక్కడేమో గోదావరి నదిలో తెప్ప మీద జరిగే డాన్స్ ఫామ్ కొంచెం ఎక్కువ వైడర్ ఇది ఉన్న స్కోప్ ఉన్నది విషయం అది రెండు కుదిరాయి బ్యూటిఫుల్ గా 
రైట్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు సినిమా నుంచి మాట్లాడి వేటూరు గారి నుంచి మాట్లాడకపోతే జనాలు చంపేస్తారేమో సో సో మాకు ఎప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎప్పుడు ఒక ఇది నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే నాకు పర్సనల్ గా ఎప్పుడు అర్థం కాలేదు అలా అయినా రామ చక్కని సీతకి పాటలో ఎత్తగలలా సీత జలను తాళి కట్టే వెళ్ళడం అని పాట అన్న లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ ఇప్పటి వరకు నేను నేనే ఒక రెండు మూడు అర్థాలు తీసుకున్నాను బట్ వేటూరు గారు ఏమన్నారో నాకైతే ఇప్పటి వరకు అర్థం కాలేదు సో మీరు మీ మీ ఇంటరాక్షన్స్ తో మీకు ఏమనిపించింది ఆ లైన్ నేను అడిగాను డైరెక్ట్ గా ఏంటి సార్ ఇది ఎత్తగలడా రాముడు అంతటి వాడు సీత జడలు ఎత్తలేడా అంత సింపుల్ విషయం కదా ఇది అన్న అంటే సీత జడను మాత్రమే ఎత్తాలనుకుంటే ఎవరైనా అది పెద్ద విషయం కాదు కానీ తాళి కట్టే వేళలో రెండు చేతులతో తాళిని ముడి వేస్తూ ఆ జడను అంటే ఆ సౌకర్యం కోసం జడను ఆ ఎత్తడం అనేది రెండే కదా చేతులు ఉండేది ఎత్తలేడు కదా ఎవరు ఎత్తలేరు రాముడు దేవుడైనా రాముడు ఇక్కడ మానవ రూపంలో ఉన్నారు ఆయన దేవుడైనా కూడా ఎత్తలేడు ఎంత ఎంత పెద్ద దేవుడైనా రెండు చేతులతో ఆ తాళి కడుతున్న వేళ ఆ జడ అనేది ఎత్తేటప్పుడు ఆ సాంప్రదాయ రీత్యా ఒక సపోర్ట్ తనతో పాటు ఎవరో ఆ లేడీస్ లేడీసే మోస్ట్లీ వాళ్ళే లిఫ్ట్ చేస్తారు ఆ కన్వీనియంట్ కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వెళ్ళి అప్పుడు తాళి కడతారు కదా అంతే కదా అని అన్నాడు అంతే సార్ అంతే మహానుభావ అంతే అని చెప్పారు అలా చాలా ఫన్నీగా ప్రతి పాట గురించి బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేశారంటే వేటూ సుందర్రాముడు పదం పదానికి కాళ్ళు ఒకే నేను ఆయనకు అంటే నా భావ ప్రకటన అలా చేసుకున్నా అలా కృష్ణను అలా తెచ్చుకున్నా నేను వేటూ సుందర్రామూర్తి గారి దగ్గర అంటే అంత బ్యూటిఫుల్ ఇట్స్ లక్ నాకు ఆయన దొరకడం అంటే ఇట్స్ అ డ్రీమ్ యాక్చువల్లీ ఆ శేఖర్ అండి హూ ఇస్ ద హూ ఇస్ ద బెస్ట్ రైటర్ ఫర్ యూ ఎవరు నీకు కావాలి ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటావు ఎవరైతే బాగుంటారు శాస్త్రి గారు ఉన్నారు వేటూరు గారు ఉన్నారు అని నాలుగైదు పేర్లు చెప్పారు ఆయన అంటే నేను అన్నాను వేటూరు గారు సినిమాటిక్ టక్ టక్ రాస్తారు ఆ దాంట్లో అన్ని ఏం కావాలంటే అది వస్తుంది వేటూరు గారికి వెళ్దాము అని అన్న ప్రస్తుతానికి అని అన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము డీల్ మాట్లాడుకున్నాము ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లోజ్ వెరీ వెల్ వెరీ రీజనబుల్ అండ్ వెరీ కోఆపరేటివ్ ఆ టైం అట్లాంటిది ఆ బ్యూటిఫుల్ టైం ఆయనకు మా మీద చాలా మంచి ఒపీనియన్ ఉంది అప్పటికి ఆనంద్ ఎఫెక్ట్ కి ఇంకా సింగిల్ కార్డ్ ఆయన అన్ని పాటలు కూడా అందంగా లేనే కావచ్చు రామచక్కని సీత కావచ్చు కదా ఇంకా ప్రతి పాట మన సవాచ కావచ్చు అందంగా లేనా తర్వాత ఇది ఉప్పొంగలి గోదావరి అదో అద్భుతమైన పాట ఆ సినిమాలో అన్ని పాటలు నాకు అది నేను చాలా సార్లు అనుకుంటా ప్రజెంట్ కి వచ్చేద్దాం అని కానీ అన్ అవాయిడబుల్ ఫిలిమ్స్ అంటే నా జీవితంలో ఆనంద్ గోదావరి చందమామ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఉంటాయి అట్లా చెప్పు ఇంతకుముందు నేను చెప్తున్నట్టు స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ లో అంటే ద ఇన్ఫేమస్ ఆర్టికల్ శేఖర్ కమల గారు వేటూరు సుమ సుందర రామూర్తి గారు పాస్ అయిన తర్వాత ఒక ఆర్టికల్ రాశారు కదా మీరు ఆయన వేటూరు గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని సో నాకు చాలా చాలా నచ్చింది నచ్చింది అని కదా నాకు చాలా ఇట్లా గుర్తుండిపోయింది ఏంటి అంటే ఒక పాటలో గసగసాల కౌగిలింత గుసగుసల్లే మారినా రాస్తారు అసలు గసగసాలు అంటే ఏంటి అని చెప్పి శేఖర్ కమల గారు వెళ్తే చిన్న ప్రయోగం చేశానయ్యా సగసగా సగాన్ని రివర్స్ తిప్పి రాశారు అని అది అంటే నాకు చెప్పండి 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 నాతో ఏమన్నారంటే సార్ గతగసాలు అని పద ప్రయోగం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఏంటి సార్ అది మీ ఉద్దేశం ఏంటి అని అన్న నీ ఉద్దేశం చెప్పు అంటే గసగసాలు చాలా చిన్నవి దొర్లుతూ ఉంటాయి అవి ఒక ఒక పరివాళ భరితమైనవి అంటే ఒక పాయసంలో గసాలు అనేవి ఒక పరిమళం భర భరితమైనవి అవి అదొక మత్తెక్కిస్తాయి అదొక అదొక ఫ్లేవర్ అని ఏదో చెప్పుకుంటూ పోయా అంతే అంతే అలాగే అనుకోను అని అన్నాడు అంటే నేను అనుకోవడం కాదు సార్ మీరు చెప్పండి బలహారు మీరు అంటే మీరు ఏమనుకోరు రా సార్ కాదు రాధాకృష్ణ నేనేమంటున్నానంటే మనం ఒకటి రాస్తాం నేను ఒకటి అనుకోని రాస్తాను దాన్ని నువ్వు ఒకటి అనుకోవాలి 
ఇంకొకరు ఇంకొకటి అనుకోవాలి ఇంకొకరు ఇంకొకటి అనుకోవాలి అప్పుడే ఆ పాట ప్రముఖమైపోతుంది అని అన్నారు అంటే ఆయన చూడండి ఆయన ఎట్లా చెప్పడం చూడండి ఆ తర్వాత అంటే దానికి ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి అర్థాలు అంటూ ఏమి ఉండవు వీట్ మేక్ ఇట్ మనం అర్థం చేసుకోవడం మనం దాన్ని అన్వయించుకోవడం అంటే ఓన్ చేసుకోవడం అలా చేసుకోవాలి అది ఆయన చెప్పిన విధానం అంటే ఆ ప్రేమ గురించి ఆ గసాల లాంటిది గజ గసాల లాంటిది ఈ ప్రేమ మేఘమల్లె సాగి వచ్చి మంచి పాట అది నువ్వే నా సాంగ్ లో ఉంటుంది అది చరణంలో అంటే భావాన్ని ఒక చోటునే కుదించకుండా మీకు నచ్చిన భావం మీరు తీసుకోండి అన్నట్టు అంటే మ్యూజిక్ కూడా మీరు మీరు క్రియేట్ చేసిన మ్యూజిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అగైన్ గోయింగ్ బట్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా అయితే నేను భావంలో తీసుకుంటాను నా ఉన్న చోట పరిస్థితులు బట్టి నేను భావంలో తీసుకుంటాను వేరే వాళ్ళు వేరే భావంలో మూడ్లో అర్థం చేసుకుంటారు మ్యూజిక్ని సో ప్రాబ్లీ అంటే సాహిత్యం అంటే కూడా అదే కదా లైన్ రాసిన లైన్ ఒకటి ఉండొచ్చు కానీ మనుషులు వాళ్ళ ఇష్టాలు అయిష్టాలు ఒక సర్కంస్టెన్స్ బట్టి అర్థాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇక్ లిటరలీ మనం లైవ్ వెళ్ళిన రెండు నిమిషాలకే వచ్చిన ఫస్ట్ కమెంట్ ఏంటి అంటే లిరిక్స్ గురించి వేటూరి గారి గురించి అడగకుండా అడగండి తప్పకుండా అని అదే ఉంది సో అందుకే వేటూరి గారిని ఎస్కేప్ చేసి చేయలేము అండ్ మీరు మీ ఇచ్చే బాడీ ఎఫర్ కూడా ఉంటుంది సో యా అది ఒక రకంగా నా నా అదృష్టం నా చిన్న ఏజ్ లో వేటూరి గారు ఇంకా ముందు చేసింటే ఇంకా ఇంకా మెరాకిల్స్ ఇంకా వచ్చేవి యాక్చువల్ గా బట్ అప్పటికి మించి పోలే మంచి మంచి ఆనిమిత్యాలు ఇచ్చారు నాకు దాదాపు అరవై డెబ్బై పాటలు రాసినట్టున్నారు ఓవరాల్ గా నేను నాకు ఏది దొరికిన ప్యాకేజ్ ఆయనకి వెళ్ళిపోయాను అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ఒక లెజెండ్ ఒక అద్భుతం నాకు ఒక స్వీట్ పాకెట్ పాకెట్ కాదు బకెట్ ఆ రేంజ్ లో ఇచ్చేవాళ్ళు రైట్ సో తర్వాత ఐ థింక్ కృష్ణ చందమామ ఆల్బమ్ ఐ థింక్ చందమామ ఇస్ వన్ ఫిలిం వేర్ మా నాన్న బలవంతం చేసి లేదరా రెండు సార్లు రెండోసారి వెళ్దామని చెప్పి మా అమ్మ చూడలేదని చెప్పి రెండోసారి తీసుకెళ్లాడు అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాట అందరికి తెలి గుర్తుండకపోవచ్చేమో నేను చెప్పే పాట కానీ నాకు చాలా ఇష్టం ఆ పాట పాట పేరు సక్కుబాయనే ఉంటుంది సో వేరే పాటలు చెప్తారేమో కానీ నాకు ఈ పాట ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఆ పాటలో లిరిక్స్తో పాటు ట్యూన్లోనే ఇన్హరెంట్లీ దెర్ ఇస్ దిస్ ఒక చిలిపి అనను దెర్ ఇస్ దిస్ ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కి వాళ్ళిద్దరూ దే ఆర్ అట్రాక్ట్ అంటే వాళ్ళు ఆ భోగమేళం అనే సెట్అప్కి అట్రాక్ట్ అయ్యారు అన్నది ఆ ట్యూన్లోనే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లైవ్లీ సో నాకు ఆ పాట చాలా అంటే చాలా ఇష్ ఇట్ ఇస్ అంటే ఈ చూడలేని ఒక యూనిక్నెస్ ఉంది ఆ ఫీలింగ్ ని కన్వే చేసే ఒక యూనిక్నెస్ ఉంది ఆ సెట్అప్ కి కన్వే చేసే అండ్ సో నాకు ఆ పాట చాలా ఇష్టం హంపీలో చేశారు షూట్ అది రైట్ రైట్ నాకు చుక్కలు చూపించాడు వంశీ ఆ పాటకి అంటే చుక్కలు అంటే ఎట్లా అంటే అన్ని అయిపోయాయి లాస్ట్ సాంగ్ అది నేను కంపోజ్ చేయాల్సింది అర్జెంట్ అంటాడు ఆ రోజు రేగు ముల్లోని నాటు సిన్నాది మీ సాలు గుచ్చాకుండా వసే భామ ముద్దాడలేను ఈ పాట షూటింగ్ జరుగుతుంది రాత్రి అతడు హౌస్ అనుకుంట అందులో షూట్ జరుగుతుంది పిలిచాడు నన్ను ఈ రోజు రాత్రి ఈ పాట కంపోజ్ చేసి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలా అని అన్నాడు అంతవరకు నువ్వు వెళ్ళేది లేదు అని అంటే తెల్లారి వరకు ఉంటుంది ఈ సాంగ్ షూటింగ్ అని అంటే అయ్యా బాబో ఎట్లా రా బాబు ఇప్పటికే రెండు రోజుల నుంచి అడుగుతున్నా నువ్వు లేట్ చేస్తున్నావు అంటే సరే సార్ అని చెప్పి ఓ పక్క ఈ పాట రన్ అవుతుంది నేను డైవర్ట్ అవుతూ నా మైండ్ ని బ్లాంక్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఓకే భోగమ్మలం నేను ఫస్ట్ చెప్పా భోగమ్మలం సాంగ్ ఎందుకు సార్ అంటే అదే ఇళయరాజ అంతటి మనిషి నా భోగమ్మలం పాట చేశాడు కావాలంటే వినిపిస్తా నువ్వు నువ్వేం తప్పు చేయట్లేదు అని చెప్పి ఇళయరాజ గారు ఒక పాట భోగమ్మలం పాట చేసింది నాకు వినిపించారు ఆయన వినిపించాక నేను కన్విన్స్ అయిన రైట్ అంత పెద్ద మనిషి చేసిన తర్వాత నేను ఎంత నేను తప్పకుండా చేస్తాను అని చెప్పి అన్నాను నాకు మూడు రాలేదు రెండు రోజులు రాలేదు అంటే నేను బిజీగా కూడా ఉన్నా ఆ టైంలో వేరే అడిషన్స్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్స్ లలో ఉన్నా 
ఇక పిలిచాడు వెళ్ళి ఇక చూడండి ఇంక ఏం చేయాలా ఇది పల్లవి వచ్చింది అయ్యో బాబు మర్చిపోతే కష్టం వెంటనే టక్కన్ రికార్డ్ చేసుకోండి పల్లవి అయిపోయింది ఏదన్న ఏది వినిపించు అన్నాడు విన్నాడు సూపర్ చర్రం కూడా చేసాడు సార్ 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 రేపు పొద్దున చేసి పెడతా సార్ ప్లీజ్ సార్ వదిలేండి సార్ నన్ను ఎందుకు రాత్రి పూట ఇప్పటికి పన్నెండు లేదు లేదు నువ్వు ఇప్పుడు చేతి కదలు నువ్వు అని అన్నాడు అయ్యా బాబా ఈ ఇన్స్టెంట్ గా ఏంటి నువ్వు చెల్లు నువ్వు వెళ్ళి కాఫీ తే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కాఫీ చేయడ్రా అని కాఫీ టీ అంటే సరే అని చెప్పి ఇది పాట రికార్డ్ చేసి ఆ భూపాల్ రాజు నోడి ఎంత ఇబ్బంది పడ్డాడో నాకు తెలీదు అతను ఇట్ టఫ్ కంపోజిషన్ టఫ్ టఫ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే నేను క్లియర్ గానే ఇచ్చాను పలవి ఇది ఇక్కడి తానన అత్తి పత్తి పువ్వే నువ్వు అత్తరి చేసొత్తు నువ్వు గుత్త మొత్తం కౌలే అది చాలా డబల్ మీనింగ్ ఉంది అందులో యాక్చువల్లీ ఇంటర్ నాకు నాకు మీనింగ్ తెలియదు యాక్చువల్ గా తర్వాత పక్క గురించి మీనింగ్ చెప్పాడు అయ్య బాబు నీకు దండం నీవు మీ కృష్ణ వచ్చి ఏమైనా చేసుకోండి అని చెప్పి అని చెప్పి దండం పెట్టి మేము వచ్చేసాను నేను ఆయన రాశాడు మై గాడ్ ఆ భూపాల్ లక్ష్మీ భూపాల్ నాకు ఇప్పటికీ నేను ఫోన్ చేసి బూత్ భూపాల్ అని పిలుస్తుంటారు ఆయన అంటే మంచి అద్భుతమైన పదబంధాలు పదాలు రాశాడు బట్ అంటే వినడానికి ఎంత క్రేజీగా ఉంటాయండి యాక్చువల్గా మంచి ఫాస్ట్ బీట్ హార్మోనియం ఏఆర్ రెహమాన్ స్టూడియోలో మిక్స్ చేసాం అది హార్మోనియం అండ్ మమతా మోహన్ దాస్ పాడింది మంత మోహన్ దాస్ అండ్ అతను కేరళ సింగర్ అతను జెస్సీ గిఫ్ట్ జెస్సీ గిఫ్ట్ జెస్సీ తో పాటు ఇచ్చాము అందరు టచ్ చేసాయి అంటే దేశంలో ఉన్న అందరు టాప్ ఎవరైతే టాప్ అని కనబడితే టాప్ సింగర్ నా నా ఆల్బమ్ లో పాడు తీరాల దట్ ఇట్ సిక్స్ అది ఇంక్లూడింగ్ ఆశా బంసులే లతా ఎవరైనా సరే అట్లా ఒక అంటే అబౌట్ జస్టిఫై ద కంపోజిషన్ అంటే మన కంపోజిషన్ ఒక లెజెండ్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్ఫార్మర్ వాళ్ళైతేనే దానికి న్యాయం చేస్తారు అన్నది నా ఉద్దేశం వేరే కొత్త వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు అని కాదు ఇస్తూ వచ్చా ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఒక స్లాట్ వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చాను నేను అంటే పేరు ఉండి తీరాలి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అని రూల్స్ ఏం లేదు బట్ ఏంటంటే ఆల్ అబౌట్ నా కంపోజిషన్ నేను చాలా కష్టపడి చేస్తాను కష్టపడి చేశాను ఎంతో మంది ఎంతో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి సో దీన్ని న్యాయం చేయాల అంటే ఇదంత సైకిల్ ఇది ఒకరినొకరు అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు విజువలైజేషన్ కదా అంటే ఒక ఇది వస్తుంది అందరికీ కూడా ఒక స్పిరిట్ పనిచేస్తుంది అది అట్లా ఒక మరో బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది వంశీ సో సో చందమామ స్పెసిఫిక్ గా అంటే చందమామ అనే సినిమా ఈ సెట్ ఇన్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ అంటే తెలిసిపోతుంది ఆ సినిమా మొత్తం గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లోనే తీసు తీస్తున్నారు అని తెలిసిపోతుంది సో నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమనిపించేది అంటే మీ పాటల్లో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్స్ కానీ ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో ఒక పాట హైదరాబాద్లో ఉంటుంది ఆ సినిమా ఆ పాట హైదరాబాద్లో ఉన్నంత వరకు చాలా మోడర్న్గా ఉంటుంది వెనకాల ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ గిటార్లు బట్ అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సక్కుబాయిన పాటలో వెనకాల హార్మోనియమే ప్లే అవుతుంది అండ్ వేరే పాటలో సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనేది మీకు కాంటాక్ట్ చెప్పిన తర్వాత మీరు డిసైడ్ అవుతారా లేదా మీరే విత్న్ అంటే లైక్ మీ మీ డెసిషన్ ఏ ఉంటుంది అది అంటే ఇప్పుడు ఉప్పంగులే గోదావరిలో కూడా ఇట్ ఇస్ లైక్ గోదావరి ఎలా ఉప్పొంగుతుందో వెనకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా అట్లా అట్లా పైకి లేచి కింద పడుతుంటాయి ఐ మీన్ ఐ థింక్ యూ సో అది ఎట్లా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనే డెసిషన్ కంపోజిషన్ ఒక ఎత్తు వెనకాల ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కూడా చాలా యాడ్ అవుతుంది కదా లిసనర్ కి సో అది ఆ డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు గుడ్ గుడ్ అనాలిసిస్ మీరు చాలా బాగా అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు కంపేర్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చిన్న ఏజ్ అయినా కూడా సర్ప్రైజింగ్ అంటే మీరు కంపేర్ ఆ ఆనందంలో ఆ పాట ఈ పాట లింక్అప్ చేశారు ఈ పాటలో కూడా ఇంత డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ ఫర్ దాట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక పాటకి ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది ఇదేం పాట ఇది మోడర్నా 
ఎక్కడ నేపథ్యం ఏంటి ఎక్కడ జరుగుతుంది డీటెయిల్ గా వెళ్తాము అంటే సపోజ్ నాలో ఊహలకు నాలో ఊసులకు ఆ నడకలు నేర్పావు అని అడుగులు నేర్పావు సంథింగ్ అది వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటి నా లోపల ఉన్నటువంటి ఇమాజినేషన్ ఊహలు ఆలోచనలు విధానం అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు మోడ్రన్ కదా ఆటోమేటిక్ గా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చినారు విలేజ్ కి వచ్చారు బట్ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా అది తన అది వెస్ట్రన్ ఫీల్డ్ లో కావాలా దాన్ని ఫ్యూజన్ చేశాను నేను యాక్చువల్లీ నాకు నసరత్ ఫతే అలీ ఖాన్తో పాటు చాలా ఉండింది కోరిక బై ద టైమ్ ఆయన చనిపోయాడు ఇక ఆశా భోస్లేతో పాటు ఇచ్చి కాంబినేషన్ ఇద్దాం అనుకున్నా నేను యాక్చువల్ గా నసరత్ ఫతే అలీ ఖాన్ ఏఆర్ రెహమాన్ కాంబినేషన్ ఉండింది నసరత్ ఫతే అలీ ఖాన్ లతా మంగేష్కర్ కాంబినేషన్ ఉండింది నేనేమనుకున్నా లతా మంగేష్కర్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ నేను ఆశా భోస్ క్యాచ్ చేసి కాంబినేషన్ సెట్ చేద్దామని ప్లాన్ చేశా ఆయన లేడు ఎట్లారా ఇప్పుడు జస్టిఫై యువర్ రాహత్ ఫతే అలీ ఖాన్ ట్రై చేశా ఐ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఐ హు గో టు దుబాయ్ ది కెనాట్ ఎఫర్ట్ ప్రొడ్యూసర్ పాపం అది సో దట్ నేను ఏం చేశా అంటే సరే అని చెప్పి ఒక సింగిల్ థ్రెడ్ అంటే ఆమె వాయిస్ మాత్రమే ఉంటే బాగుండదు ఇంకేదైనా కావాలా ధీమ్ తనక ధీమ్ తనక తక ధీమ్ తనక అది ఇలాంటి సిలబల్స్ వేనా అన్న వెయ్యి 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 అని అన్నాడు వేసాను వేసాక ఇట్లా వాయిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత అట్లా డిజైన్ అది అనుకుంటూ 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 యాడ్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ అట్లా ఒక ఫామ్ చేయడం అట్లా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది దానికి ఆ ఘటం అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఘటం ఎలివేట్ చేయడం ఆ తర్వాత ఫ్యూజన్ గిటార్ స్ట్రింగ్ సెక్షన్ దీస్ గిటార్ రిధమ్స్ మోడర్న్ టేక్ ఆఫ్ అంత మోడర్న్ రిధమ్స్ తో జాజ్ ఇంపాక్ట్ ఇవ్వడం ఫ్లూట్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ సైమల్టేనియస్ గా యాడ్ అండ్స్ వచ్చేస్తాయి బికాస్ ఆ సాంగ్ ఏముంది అది ఫ్యూజన్ చేయాలనుకున్నాను నేను అదే మోడ్రన్ కంపోజిషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఉప్పొంగల గోదావరి కిందికి వస్తే మనము ఒక గోదావరిని ప్రస్తుతిస్తున్నాం కదా అద్భుతమైనటువంటి గోదావరిని ఇది చేస్తున్నాం అక్కడ ఏముంటాయి పచ్చిక బయళ్ళు నదీ పరివాహన ప్రాంతము ఒక బ్యూటిఫుల్ ల్యాండ్స్కేప్ ఇదంతా ఉంటుంది మాట సో అక్కడ ఏం కావాలా ఒక ఒక హార్ప్ ఒక ఒక ఎమోషన్ ఒక ఇది కావాలా ఒక న్యాచురల్ ఎత్నిక్ అంటే ఆ పర్కెషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటైజేషన్ ఐ ఇట్ షుడ్ లైక్ దాట్ కదా వైలెన్ పీసెస్ అన్ని అవన్నీ కావాలి అంటే సందర్భానుసారంగా సందర్భానుసారంగా సంగీతము అంటే పాట కంపోజిషన్ పంట పాట కంపోజిషన్ లిరిక్ లిరిక్ ఏమొచ్చిందో చూసుకొని వెంటనే దాన్ని రీ మోడిఫికేషన్ చేసి మళ్ళీ ఆ దానికి అది ఏమడుగుతుందో చూసుకొని ఆ దానికి ఆర్కెస్ట్రైజేషన్ డిజైన్ చేస్తారు ఎట్లా వెళ్దాం మనం ఆ అట్లా ఫోక్ లాక్ వెళ్దామా అట్లా వెళ్దామా ఇట్లా వెళ్దామా డిజైన్ అండ్ మీరు ఇందాక అన్నారు తక్కువబాయిని తక్కువబాయిని అంటే అది ఒక భూమండలం ప్యాటర్న్ దానిలో తబలాలు డోలకులు హార్మోనియం అవే ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ కదా ఆంధ్రాలో ఆ ఊళ్ళలో అంతా కూడా భూగమేళంలో ఇక ఆ లిమిటెడ్ హార్మోనియం ఎవరు లేకుంటే హార్మోనియం ఉంటుంది మాక్సిమం హార్మోనియం తబలా డోలక్ ఉంటాయి పెట్టేసారి కొంచెం మోటర్ టచ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి కూడా ఇచ్చాం రైట్ సో సో ఇప్పుడు ఇదే ఇదే ఇంట్లో ఇంకొక అంటే ఇప్పుడు సో క్లియర్లీ మీరు ఫ్యూజన్ చేశారు అండ్ ఐ థింక్ అంటే కరెక్ట్ మీ ఫ్యామ్ రాంగ్ బట్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ నేను విన్నంత వరకు ఐ థింక్ ఇలేరాజా గారు బ్రాట్ ఇన్ దట్ అంటే ఆ వెస్ట్రన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇండియన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రెండు కలిపి సినిమా పాటలు పెట్టగలిగేది నేను నేను విన్నంత వరకు అయితే ఫస్ట్ నేను రాజా గారిని చూశాను అండ్ తర్వాత ఏఆర్ రెహమాన్ గారు ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ అవి ఇవి అని చెప్పి హీ హీ టుక్ ఇట్ టు అనదర్ లెవెల్ బట్ వీట్ వీటన్నిటికీ అట్ ది ఎండ్ బేస్ స్వరం కదా ఇప్పుడు స్వరం ఇప్పుడు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది స్వరం ఎలా వస్తుంది అంటే స్వరం అనేది ఎక్కడి నుంచైనా వస్తుంది అని కొంతమంది అంటారు కొంతమంది ఏదైతే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటారో అక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటారు సో అసలు ఈ స్వరంకి వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను భారతుంటే నాది వచ్చింది కూడా ట్యూనే అన్నారా లేదా దానికి ఏమన్నా ఉంటాయా లైక్ ఇప్పుడు కర్ణాటక ఉంది హిందుస్థానీ ఉంది వెస్ట్రన్ క్లాసికల్ ఉంది సో వీటి వీటి వల్ల స్వరం చేసేటప్పుడు మీకు హెల్ప్ అవుతుందా లేదా అదొక హిండ్రెన్సా అంటే ఒక అడ్డు అడ్డు అది 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 ఎలా ఉంటుంది గుడ్ క్వశ్చన్ పెద్ద క్వశ్చన్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే మెడిసిన్ చదవాల్సిందే తప్పదు బట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది సింటమేటిక్ గా చేస్తారు ఓకే 
బట్ మెడిసిన్ మనం చదువుకున్న చదువు దీనికి సంబంధించింది అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు కొంతే ఉంటది దానిలో యాక్చువల్ గా బట్ అండర్ కరెంట్ గా నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతానే ఉంటది అండ్ అంటే సంగీతాన్ని విస్మరించలేము మనకు తెలిసి ఉండాల్సిందే సంగీతం అనేది అంటే ఫండమెంటల్స్ అంటే ఆ యొక్క స్వరము స్వరస్థానము స్వరాలు ఎన్ని ఉంటాయి సరిగమ పదని సా సరిగమ పదని దట్స్ ఇట్ ఆ సరిగమ పదని వాటిలో మళ్ళా శుద్ధ వికృత స్వరాలు అన్నీ అవి కలిపి ఓ పదహారు వస్తాయి సో అవి చేంజెస్ అయితే కొద్దీ ఆ పన్నెండు మెయిన్ గా ఉంటే అవి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు రాగాలు మారిపోతుంది ఓ చిన్న స్వరస్థానం మారిపోయినా రాగం పేరు మారిపోతుంది అట్లా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం అది నేర్చుకొని ఉంటే పని కొంచెం సునాయాసం అవుతుంది తెలిసి చేస్తే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఎంత ఈజీ అయినా కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు కాపీ చేయట్లేదు కదా కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా అది టాప్ జాబ్ అయితే ఇక్కడ బ్యూటీ ఏంటంటే నాకు కంపోజ్ చేయడం ఈజీ వచ్చు కాబట్టి ఆ నేను దేన్ని బేస్ చేసుకొని కంపోజ్ చేస్తా సిచ్యువేషన్ ని బేస్ చేసుకొని కంపోజ్ చేస్తా సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నేనైనా క్రియేట్ చేసుకుంటా లేకుంటే నా బ్యాంక్ లో ఉన్నా దాన్ని వాళ్లకు అన్వయిస్తాను అడాప్ట్ చేస్తాను ఆ సిచ్యువేషన్ కి నా బ్యాంక్ లో ఉన్న ట్యూన్ ఉంది నేను ఏదో ఊహించుకుంటా లేని లవర్ ని లేకుంటే లేని పాతటిక్ సిచ్యువేషన్ లేకుంటే లేని ఆనందాన్ని ఊహించేసుకొని ఒక ట్యూన్ కట్టేస్తా రోడ్డు మీద పోతుంటాం ఏదో కనబడింది అందమైన విషయం అరే వచ్చేస్తుంది ఆ ట్యూన్ ఏదో హం చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం రికార్డ్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం అదర్వైజ్ పెన్ పేపర్ ఉంటే రాసి పెట్టుకుంటాం సో దాన్ని బ్యాంకింగ్ చేస్తాం అదొక విధానం వీళ్ళు సిచ్యువేషన్ చెప్పినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ అప్పుడుకప్పుడు కట్టడం అదొక విధానం అదర్వైజ్ ఇంకో పద్ధతి కూడా ఉంది రాసి తీసుకొస్తాను అంటే విశిష్ట ముందే పాట రాసిస్తాడు ఇప్పుడు మీకు ముక్కు ముక్కు పై ముద్దు పెట్టు ముక్కెరై పోయట్టు అని సాయిశ్రీ హర్ష గారు రాశారు పాట చందమామల ముక్కు పై ముద్దు పెట్టు తనన తనన ముఖ్యరై పోయట్టు మీ సంపై ముద్దు పెట్టు మీదికే దూకేట్టు ఎంత ఆర్కెస్ట్ ఓకే ఇలా కంపోజ్ చేసి లిరిక్ పాట పక్కకు పెట్టి మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ కట్టం అంటే చేసేసి దాన్ లిరిక్స్ అఫ్ కోర్స్ అది ఉంటుంది ముందే ట్యూన్ చేసింటాం పాడింటాం అది మేల్ ఫిమేల్ డివైస్ డివిజన్ ఆ ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ అంతా జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా సో అట్లా ఆ రాసిన దానికి కూడా ఇట్స్ సమ్టైమ్స్ ఈజీ సమ్టైమ్స్ టఫ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ మీకు అదే చందమామలో గల్లు 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 అంటే నన్ను అది కూడా రాసి తీసుకొచ్చారు వనవాలి అప్పుడు నేను అది టావుల్ టావుల్ ఉంది మై గాడ్ ఇప్పుడు ఎట్లా బాబు ఇంత కంపోజ్ చేయడం రికమెండ్ చేసినందుకు బాగా ఇచ్చాడు నాకు వనవాలి అని అనుకున్నాను ఆయన అందుకని తర్వాత లక్కీగా చూస్తే దాని కింద ఒక పద్నాలుగు లైన్ల తర్వాత నా లేత తమల పాక నా రాజా నిమ్మల పండ ఈ లిరిక్ లైన్ ఆ డ్రైవ్ చేస్తూ సిగ్నల్ మీద రాపి చూసా నేను ఏం రాసాడు రా బాబారి చూస్తే నా లేత తమలా పాక ఓకే తమల పాకు నా లేత తమలా పాకు నా లేత తమలా పాక నా రాజా నిమ్మల ఆంధ్ర పక్క ఆంధ్ర స్టైల్ ఆఫ్ లిరిక్స్ ఇది ఆ స్లాంగ్ అది దాన్ని అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా రాసాడు కదా అనిపించింది ఏ గల్లు 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 అంటున్నాను మీటర్ లో ఉంది పల్లవి అయిపోయింది పాట వెంటనే కార్ టైడ్ కాపి ఫోన్ చేసి సార్ ట్యూన్ అయిపోయింది అని చెప్పారు అది నన్ను రెండు మూడు రోజులు టెన్షన్ పెట్టిన ట్యూన్ యాక్చువల్ గా అంటే కట్టడానికి అది ఒక్కడే టప్ చేసింది నన్ను ఇప్పటి వరకు బట్ అది స్పార్క్ తర్వాత తర్వాత మిగతా లైన్స్ అన్ని తర్వాత ఒక తత్వం లాగా వస్తుంది అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ పోయాను ఇప్పుడు ఒక ప్రొసీజర్ లా జరిగిపోయింది అది ఒక అసలు మీరు మీరు మాట్లాడుతుంటేనే లైక్ ఐ కె వీ కెన్ సీ ద హౌ అంటే మీరు మ్యూజిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో మాకు కనబడుతుంది యూఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ దట్ ఎమోషన్ మాకు కూడా ఇది ఆన్లైన్ ఏ ఉన్నా యూఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ యా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా నాకు నాకు అంటే నాకు ఫుడ్ కూడా అదే యాక్చువల్ గా మ్యూజిక్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఈ కొంచెం మటుకే కూడా ఎంత 
చాలా పది పది నిమిషాల్లో ఒక ట్యూ ఒక్కొక్క ట్యూన్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అది ఎంత ఎంజాయ్ చేశానంటే అంటే ఒక మంచి పాట అది బ్యాంక్ నుంచి తీసి ఇచ్చినా అప్పటికప్పుడు ఇచ్చినా అది వాళ్ళ కోసం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని దీనికి మాడిఫై చేస్తూ ఇస్తున్నప్పుడు అంటే దీనికి అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఎంత బ్యూటీ జరుగుతుందంటే ఒక హ్యాపీనెస్ ఒక ఒక పాట బాగుంది అంటే ఆ పాట ఏంటి ఈ పాట చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తాను అది వితౌట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నేను పాడుతున్నప్పుడు కంపోజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటావు నా దగ్గర అంటే ఐ టు హైర్ ఐ టు కాల్ దెమ్ కదా అదంతా నెక్స్ట్ స్టేజెస్ లో వస్తాయి అవి అంటే ఫర్దర్ ప్రోగ్రామింగ్ దశలో ఆఫ్టర్ ప్రోగ్రామింగ్ సమ్టైమ్స్ బిఫోర్ ప్రోగ్రామింగ్ సమ్టైమ్స్ వస్తాయి లైవ్స్ అన్ని అవైలబుల్ లైవ్స్ వస్తాయి తర్వాత గ్రూప్ స్ట్రింగ్స్ అన్ని చెన్నై వెళ్తాము అది ప్రొసీజర్ యాక్చువల్ గా ఇక అక్కడ తీసుకోవాల్సిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని అక్కడ తీసుకుంటాము ఇక్కడ చేయగలిగిన హైదరాబాద్ లో చేయగలిగిన ఇక్కడ చేస్తాము అవైలబుల్ గా దగ్గరలో క్లోజ్ సర్కిల్ అట్లా చేస్తుంటాము అది నిజంగా ఒక భగవంతుడు ఒక బతికేరాను ఎంజాయ్ చేయరా సో నేను నేను ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు అవినాష్ అని అడుగుతా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సో కేఎం గారు సీనియర్ లైక్ ట్రైంగ్ టు అప్రోచ్ ఆయన అప్రోచ్ అయినప్పుడు అసలు మీరు ఏమైనా భయపడ్డారా అంటే ఎనీ ఫ్రిక్షన్ ఉందా ఆర్ ఇట్ వెరీ స్మూత్ హౌ ఇస్ ఇట్ అంటే సో అంటే నాకు కేఎం గారు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు అనమాట అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వేరే ఒక మ్యూజిక్ స్క్రిప్ట్ ఉన్నింది నా దగ్గర సో దాన్ని వర్కౌట్ చేద్దామని చెప్పి కేఎం గారిని ఫోన్ హీట్ అయితుంది అంట ఓకే బట్ సో నేను క్వశ్చన్ ఫ్లిప్ చేస్తానండి మీకు సో మీరు లైక్ మీరు ఇప్పుడు చందమామ వరకు కృష్ణవంశీ గారు అప్పటికన్నా మీకన్నా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం పెద్ద అనుకుంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఒక ఒక వర్కింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక వర్కింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఈజ్ ఎ ట్రూ కొత్త వాళ్ళతో పనిచేస్తున్నప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇండస్ట్రీలో సో వర్కింగ్ స్టైల్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ద సేమ్ నన్నేనా అండి అడిగితేనండి ఉంటుందండి డెఫినెట్ గా డిఫరెన్స్ ఆయన ఇళయరాజా గారితో పనిచేశారు మణి గారితో పనిచేశారు చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ తో పనిచేశారు నేను ఒక గోదావరి తర్వాత ఒక రోజు ప్రసాద్ రామ్ లో కనబడితే నా సీడి ఇచ్చా ఆయనకు గోదావరి సీడి ఇచ్చా ఇచ్చి యా రాధాకృష్ణ బాగున్నావా ఎస్ ఎస్ మాట్లాడుకున్నా సార్ చూడండి సార్ నాకు మీరు అంటే చాలా ఇష్టం మీ డైరెక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పి వచ్చా నేను ఆ తర్వాత ఈ సందర్భం వచ్చింది ఆ తర్వాత నేను ఏదో రెండు సినిమాలు చేశా మున్సిపల్కి మోహన్ రాఘవ్ మాయా బజార్ రెండు సినిమాలు చేశాక నేను బెంగళూరు ఫామ్ లో ఉన్నా అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ కాల్ వెకేషన్ నేను డ్రాప్ చేసుకొని వచ్చేసా బ్యాక్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ వెంటనే నేను ఫస్ట్ ఏమని అడిగా అంటే ఆయన నన్ను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఏంటి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ శేఖర్ కమల ఎందుకు మీరు మళ్ళీ కలిసి పనిచేయలేదు అని అడిగాడు ఏం రీజన్స్ ఏం లేవు పెద్దగా జస్ట్ ఫర్ చేంజ్ జర్సీ తన అన్న ఆ తర్వాత అయిపోయింది ఇంతకు మీరు నన్ను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని అన్న నేను అంటే నా కారులో గోదావరి సీడీలు ఒక మూడు అరిగిపోయాయి అని అన్నాడు చాలా నీకు ఆన్సర్ వచ్చింది అని అన్నాడు బుర్రది వచ్చింది ఆన్సర్ ఓకే గాడ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అని అన్న అది అందుకోసం నేను పిలిచారు అంత ఇంట్లో ఇంపాక్ట్ ఇచ్చావు నువ్వు అని అన్నాడు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నాకు మీతో పని చేయడం చాలా ఇష్టం అని చెప్పి నేను ఐడెంట్ సీన్ నేను బడ్జెట్ గిడ్జెట్స్ కూడా పట్టించుకోలేదు జస్ట్ ఇష్టంతో చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఆయనకు అంటే అది ఆ ఇష్టం అనేది ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ మిగిలిపోతుంది లైఫ్ లాంగ్ గా అనుకున్న అనుకున్నట్టే జరిగింది అది యాక్చువల్ గా క్రేజీ క్రేజీ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్ అలాట్మెంట్స్ చేసాము అది మంచి కోఆపరేషన్ అందరూ అన్నారు ఏ ఆయన కొంచెం నత నేను టార్చర్ చేస్తాడు ఎందుకు ఆ చిన్న పిల్లాడి హాయిగా ఉండు వృద్ధాప్యంలో పోవాలి ఇట్లాంటి డైరెక్టర్ దగ్గరికి టార్చర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి కాని ఒక ఫ్రెండ్స్ అని ఏ ఉండ్రా నాకు ఐ లవ్ వంశీ నేను ఐ గో దట్ ఇట్ అని అన్న తీరా చూస్తే చాలా ఛాలెంజింగ్ గా బిహేవ్ చేసుకున్నాం నేను కానీ తను కానీ తీసుకున్నాను చిన్న ప్రాజెక్ట్ అని నేనన్నా నువ్వు ఏదో పెద్ద సినిమా ఇస్తావు అనుకుంటే చిన్న సినిమా ఇచ్చావు ఏంటి వంశీ అని అన్న 
సినిమా నువ్వు పెద్ద చిన్న అని చూడొద్దు సినిమా సినిమా అని అన్నాడు రైట్ రైట్ ఓకే అండి కానీ చెయ్యి నేను పెద్దగా చేసుకుంటా అనుకున్నాను నేను అది నేను ఎట్లా వాడితే ఎట్లా ఇస్తుంటే అట్లా ఆయన ఆస్వాదిస్తున్నాడు ఎంకరేజ్ చేశాడు లైక్ నేను ఫెల్ట్ అసోసియేషన్ ని మర్చిపోలేదు నేను ఒక్కొక్కరితో నా జీవితంలో ఉన్న ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ శేఖర్ కమల ఒక స్టైల్ కృష్ణవంశి గారు ఒక స్టైల్ తర్వాత చాలా ఉన్నారు భలే దొంగలు ఆ డైరెక్టర్ మాయాబా గారు అతను మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి స్టైల్ మంచి కాఫీ తాగు తాగుతూ రెగ్యులర్ గా మంచి ఫిల్టర్ కాఫీ తాగుతూ మేము టీవీ పెట్టాడు ఆయన వాడుతుంటాడు నేను వాడుతుంటే అబ్బా ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అంటే తగిలిన వాళ్ళందరూ మ్యూజిక్ లో వరద తగిలింది నా అదృష్టానికి అట్లా అది నన్ను నేను తక్కువ చేసినా కూడా లిమిటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసినా కూడా బహుశా ఆ స్పిరిట్ ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇది నేను అందుకే అట్లా డైరెక్టర్ రావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ అందరికి ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా మ్యూజిక్ వదలాలని ఏం లేదు కానీ ఏమో చెప్పలేం కానీ బట్ జరుగుతున్నది అయితే అది అట్లా ఉంటుంది సార్ అయితే రైట్ సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్తో ఒక్క అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్తున్నట్టే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక స్టైల్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే కొద్దీ రకరకాలుగా చేశానని సో నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణవంశీ గారే ఆయన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేసి వచ్చిన తర్వాత మీతో చేసినప్పుడు మీరు ఫర్ సపోజ్ మీకు మీకు ఆ టైంకి ఒక బ్యాంక్ ఆఫ్ ట్యూన్స్ ఉండి ఆయన అడిగిన సిచ్యువేషన్కి మీరు ఆ బ్యాంక్ నుంచి ఇచ్చిన ఇచ్చిన వెంటనే ఆయన అది రిజెక్ట్ చేయడం లేదా ఇది బాగాలేదు అని ఇంప్రూవ్ ఇది బాగాలేదని చెప్పేసి మీరు అది చెప్పినప్పుడు మీరు దాన్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని లేదు ఇంకా బెటర్గా చేస్తానని లైక్ లాగర్ హెడ్స్లో ఉండి ఇంకా బెటర్ ట్యూన్స్ చేయాలి ఒక సినిమా గురించి అని చేసిన సన్నివేశాలు ఉన్నాయా అంటే లైక్ సందర్భాలు ఉన్నాయా లేదు యాక్చువల్గా ఆయన ఫస్ట్ ఏమన్నా అంటే ఒక కొన్ని ఒక రెండు మూడు ట్యూన్లు ఏమన్నా ఉంటే చేసిన ఉంటే తీసుకురా అని అన్నాడు నేను అంతే ఐదు ఆరు పాటలు ఏదో ట్యూన్స్ కట్టినవి తీసుకుపోయి ఆయనకి ఇచ్చా సీడీ ఇచ్చా ఫస్ట్ చూద్దాంలే అనుకున్నా ఆ సిటీలో సెలెక్ట్ చేసుకున్న సాంగ్ నాకు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందే చాలా కష్టపడి ఇష్టపడి చేసిన ఎక్స్పెన్సివ్ కంపోజిషన్ దట్ ఈస్ నాలో ఊహలక్ దాన్ని రాలో ఇంత ఐదు అది దానికి ఘటం ఏది ది తనకు అది ఒకటి వస్తుంటది ఘటంతో ఒక ఫ్లేవర్ ఇట్లా వస్తుంటది చాలా హై పిచ్లో ఉండే కంపోజిషన్ అది ఇంకా అప్పుడు నేను హింగ్ సెవెన్ ఇంత ఐ మీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టోరీ దట్ ఈస్ రైట్ ఆ బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ కంపోజిషన్ చాలా ఉంటుంది అది అది ఆయన హీ సెలెక్టెడ్ దట్ కంపోజిషన్ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ పాటని పిక్ చేసుకున్నాడు చేసి ఇది నాకు ఇది కన్ఫామ్ ఇది అని అన్నాడు మిగతావి అంటే చూద్దాం మిగతావి అని అన్నాడు అన్నాడు తర్వాత ఏమైంది లిరిక్స్ వచ్చాయి నాకు అంటే ఆ ఓపెనింగ్ సాంగ్ ఎవరైతే బాగుంటుంది అని అన్నాడు వర్మాలి బెస్ట్ డాక్టరేట్ ఎంఏ డబల్ ఎంఏ తెలుగు సాంస్క్రిట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ రైటర్ యూ కెన్ గోహెడ్ సార్ అని అన్నాడు నో ప్రాబ్లం ఫర్ మీ అని పిలిచాను మాట్లాడుతున్నాం రాసేసాను అయిపోయింది ఈ పాట నాలో నాకు అనంత్ శ్రీరామ్కి ఇచ్చాను ఇది ఇది ట్యూన్ చేసినది ఇక అది వచ్చిన తర్వాత టకటక రెండు రోజులు బట్టి చేసి ఇచ్చేసాను అయిపోయింది ఇంకోటి సాయిశ్రీ అర్చ గారు అప్పుడు ఇప్పుడు లేరు ఆయన పాపం బట్ ఆయన అదేది ముక్కు పై ముద్దు పెట్టు అది రాశాడు రాసిన దానికి ట్యూన్ చేశాను ఇక ఆ తర్వాత బుగ్గే బంగారం అని ట్యూన్ ఇచ్చాను నేను మళ్ళీ సింగల్ ట్యూన్ ఓకే అది తన్న తన్న నన్న తన్న తన్న నన్న తన్న తన ఇది తిరిగి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది రాలోనే ఆటోమేటిక్ గా అది ఓకే అయిపోయింది ఆ పెద్దమూర్తి గారు పాపం అన్ఫార్చునేట్ లైన్ లేడు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశాడు ఆయన ఎన్నో పాటలు ఆసువుగా ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి ట్యూన్ అర్ధరాత్రి ట్యూన్ వస్తే కూడా వాయిస్ మెసేజ్ పెడితే ట్యూన్ రాసి లిరిక్ రాసి పంపించేవాడు ఆయన ఆ పాట బుగ్గే బంగారం అది చాలా బాగా వర్క్ అవుట్ అయింది అదోటి చేశాం ఇందాక మీరు అడిగిన సక్కుబాయ్ అది నైట్ ఓవర్ నైట్ లో రాత్రి పదకొండు నుంచి రెండింటి మధ్యలో కంప్లీట్ చేసి ఇచ్చి వచ్చేసాయి బయటకి 
అదైపోయింది అట్లా రేగు ముల్లాలే ఈ పాట గురించి చెప్పారా ఇది ఇంతే ఫ్లో ఉంటుందా లేదు నేను ఫాస్ట్ అయిపోయింది డోంట్ వరీ అది మనకి ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఫాస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇప్పుడు రచనా సౌలభ్యం కోసం అంటే రైటింగ్ రైటింగ్ కంపాటబిలిటీ కన్వీనియన్స్ కోసం సాలు గుచ్చాకుండా చూద్దాల చెప్తేజ గారు చంపేశారు ఆ పాట ఆ పాట నేను సూపర్ మార్కెట్ లో ఏదైనా షాపింగ్ వెళ్తుంటే నాకు షాపింగ్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు నాకు కావాల్సిన వస్తువులు అంటే నా ఆఫీస్ కావాల్సిన నేను తెచ్చుకుంటుంటా సమ్ టైమ్ పోతుంటే అది రేడియోలో ప్లే అవుతుంటాయి ఈ పాట మై గాడ్ నా పాట వస్తుంది అని నేను ఎంజాయ్ చేసాను అందరు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మన పాట మనకు కొడుతుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అట్లా త్రిల్ ఫీల్ అయిన బాగా చేశారు సో అవినాష్ గారు మీకే క్వశ్చన్ సో హౌ అంటే లైక్ అదే సార్ నాకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా తెలుసు అనమాట అంటే నేను ఒక వేరే ప్రాజెక్ట్ విషయం మీద వెళ్ళాను అప్పుడు కలిసినప్పటి నుంచి వీ యూస్ టు ఇంటరాక్ట్ లైక్ నాకు మీలాగే పాటలు లైక్ ఆనంద్ గోదావరి ఆ పాటలన్నీ కూడా చాలా వీ యూస్ టు హ్యావ్ లైక్ చాలా లెంతి కాన్వర్జేషన్స్ అయ్యేవి అబౌట్ మ్యూజిక్ కానీ సినిమా గురించి కానీ స్టోరీస్ గురించి కానీ సార్ ఏంటంటే తన్ హీఈస్ ఆల్సో లైక్ స్టోరీస్ కానీ లేదంటే సినిమా సమయ ఐ మీన్ సినిమా కథలు కానీ వాటి మీద కానీ చాలా కమాండ్ ఉందనమాట ఐ మీన్ లైక్ సినిమా గురించి ఐ మీన్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ట్వంటీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా హీఈస్ వెరీ వెల్ వర్స్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్ సో వీ యూస్ టు హ్యావ్ అంటే అట్లా అదృష్టం దొరికింది అనమాట డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం మాట్లాడేవాళ్ళం ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఇట్లా సినిమా తీస్తున్నాను అనే విషయం సార్కి తెలుసు ఆ సినిమా తీస్తూ తీస్తున్నాను ఇట్లా యూనో విఆర్ లైక్ చిన్న సినిమానే ఏదో ఉన్న లిమిటెడ్ బడ్జెట్ తో విఆర్ డూయింగ్ ఏ ఫిల్మ్ అని చెప్పి వాజ్ అప్డేటింగ్ హిమ్ అబౌట్ ది మూవీ అని ఒక్కసారి నేను కలిసా అనమాట కలిసిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా మ్యూజిక్ గురించి దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఏంటి ఏంటి సినిమా దీని గురించి ఏంటి చెప్పు అన్నప్పుడు దెన్ ఐ షోడ్ హిమ్ కొన్ని కట్స్ చూపించాను లైక్ ఎపిసోడ్ వైజ్ అలా చూపించాను చూపించిన తర్వాత హీ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ బై ఇట్ ఆ వెంటనే వచ్చి తర్వాత ఏమవుతుంది ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది ఈ క్యారెక్టర్ కి అని చెప్పి ఈ వాజ్ సో మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అనమాట నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం అవుతుందని సో దెన్ లేదు సార్ పూర్తి చూడండి మీరు అని చెప్పి ఐ షోడ్ హిమ్ సమ్ మోర్ అండ్ దెన్ నరేట్ చేశాను కొంచెం చెప్పిన తర్వాత ఈ వాజ్ వెరీ మచ్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఇంప్రెస్డ్ బై ఇట్ సో అప్పుడు ఏంటి అని చెప్పి దెన్ వీ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ అప్పుడు సార్ హీ హీ ఓన్లీ హీ సెడ్ దట్ లేదు అంటే ఐ టోల్డ్ హిమ్ పెద్ద మ్యూజిక్ కంపోజరు అంటే నేను ఐ డింట్ హ్యాడ్ ఎనీ థాట్ ఆఫ్ యూనో ఆస్కింగ్ హిమ్ మీరు నా సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయండి అని చెప్పి అలాంటి థాట్ లేకపోయా సో అంటే చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ కంపోజర్ అసలు చేస్తారా చేయరా అని చెప్పి చాలా ఇది ఉంది అనమాట ఏదో పర్సనల్ గా కొన్ని డిస్కషన్ చేసినంత మాత్రాన కాన్వర్జేషన్ చేసినంత మాత్రాన అదేదో ఒక ఫేవర్ లాను ఒక అబ్లిగేషన్ లాను ఫీల్ చేయించకూడదు కదా సో అందుకని ఐ డింట్ పిచ్ ఎనీ ఇది అనమాట సో కానీ సార్ చూసి బాగుంది ఏమనుకున్నాం మ్యూజిక్ గురించి అంటే ఇక్కడ ఒక పాట వస్తుంది కదా ఇక్కడ చూస్తుంది అని చెప్పి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు అయిపోయేసరికి అండ్ దెన్ చాలా ఎక్సైట్ అయ్యా అనమాట నేను కూడా ఎక్సైట్ అయ్యాను వీఆర్ ఆల్ హ్యాపీ అంటే టీమ్ అండ్ ఎవ్రీబడి అండ్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అది చూసిన తర్వాత దెన్ సిచ్యువేషన్స్ వాటిని చూసి దెన్ హీ స్టార్టెడ్ కంపోజింగ్ అండ్ అప్పటి నుంచి లైక్ అంటే ఇట్ వాజ్ వెరీ అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నింది అనమాట వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఆల్సో మేము యాక్చువల్లీ సినిమా షూట్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల పెద్దగా ఆర్టికులేట్ చేయడానికి కూడా అంత ఎఫర్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ చూసి నేను ఒక ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ లో చెప్పాలనుకుంటే దర్ ఇస్ అ సాంగ్ విచ్ రిలీజ్ అనమాట జామీలాల్ హబీబా అని చెప్పి 
ఆ సాంగ్ కి సంబంధించి నేను చూపించినప్పుడు నా మైండ్ లో ఒక ఐడియా ఉంది అనమాట ఒక ఐడియా ఉండి ఇలా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి సాంగ్ ఇట్లా అని చెప్పి నేను కమ్యూనికేట్ చేశా నా పర్స్పెక్టివ్ మార్చారు అనమాట సార్ సో నువ్వు అక్కడ అమ్మాయి ఏం ఫీల్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి సైడ్ తీసుకొని నువ్వు ఆలోచించావు బట్ ఈ ఈ అబ్బాయి ఈ క్యారెక్టర్ ఈ మేల్ క్యారెక్టర్ సైడ్ నుంచి కూడా చూస్తే టూ సైడ్స్ నుంచి చూస్తే ది సాంగ్ కుడ్ బి లైక్ దిస్ అని చెప్పి ఒక కొత్త పర్స్పెక్టివ్ ఓపెన్ చేసి హీ మేడ్ దట్ సాంగ్ సో అట్లనే వి అంటే ఒక్కొక్క సాంగ్ కి ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా విషయాలు తెలిసాయి అనమాట సో చాలా పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ చేసేంత విషయాలు తెలిసాయి సో నాకు నాకు నేను నేను ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కొంచెం హట్కే పాట విన్నప్పుడు నాకు రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చాయి ఒకటి ఏంటి అంటే అందరూ ర్యాప్ ఇస్ ద ట్రెండ్ నౌ అంటే లైక్ ఎస్పెషలీ సౌత్ లో ఇంకా తక్కువ కానీ నార్త్ ఇండియా హిందీ ర్యాప్ ఇస్ ఆన్ ఎ రేజ్ అంటే జనాలు హిందీ పాటలు సినిమా పాటలు వినడం మానేస్తారు అట్లీస్ట్ మా జనరేషన్ వాళ్ళు మా జనరేషన్ మా జనరేషన్ అంటే వాడు కొడతాడు వాడు వినడు కాబట్టి పృథ్వీ వాడు వినడు కాబట్టి బట్ a lot of people from under 25 anachu lot of people the rap anedi oka rage anamata but telugu lo inka anta ledhu so rap choose chestam anandi gaani so uh, rap fusion with annamacharya kirtana yes that is one question cinema title peru koncham hatke annapa annamacharya kirtana emo okay i'm sorry ga blank ayyan gaani enta maatram una exactly so it is mere starting lo everybody is speaking about destiny so ee rendu asalu etla pontana koncham hatke annadi edana out of ordinary anadi but ee paata is more or less saying ki sudhi lo ante ippudu shastri garu oka paata la rastadu sudhi lo padu prathinaga you have to go through the grind like every everyone anad cheptundi ee paata so ee rendu etla ee pontana elaga gudurutundi cinema lo um సినిమాలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు దర్ ఈస్ డస్ట్ బిన్ దెర్ ఆర్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ డస్ట్ బిన్ అండ్ డెస్టినీ సో అదేదో చాలా ఒక ట్రివియల్ గా యూనో స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అయ్యి అట్లాంటి సినిమా కదా యూనో దెర్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ అది చాలా సరదాగా సినిమా వెళ్ళినా కూడా సటిల్ గా దెర్ ఈజ్ దెర్ ఈస్ కోర్ ఇన్ ఇట్ సో ఆ కోర్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో వస్తుంది అనమాట సో అది సినిమా చూసినప్పుడు అర్థం అవుతుంది హౌ విట్ యూనో స్లోలీ ఏ సినిమా అయినా కూడా ఏదైనా సరదాగా స్టార్ట్ అయిన సినిమా అయినా కూడా ఏదైనా కానీ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ ఏ కోర్ ఎలిమెంట్ విచ్ కమ్స్ అప్ ఇన్ ది స్క్రీన్ ప్లే ఆర్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కి ఆ సినిమా సీరియస్ అవడము లేదంటే సమ్ స్క్రీన్ ప్లే లో ఒక షిఫ్ట్ ఉంటది కదా సో దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ సో ఇప్పుడు ఎంత మాత్రమైన ఎవరి దగ్గర వచ్చినా అంత మాత్రమే నీవు అనేది ఆల్మోస్ట్ లైక్ అంటే ఆ లైన్స్ ని అన్నమాచారులు దాన్ని మేము ఇట్స్ ఏ ఒక ప్రొఫౌండ్ ఫిలసాఫికల్ మీనింగ్ ఉంటుంది కదా దానిలో అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సీన్ యాజ్ ఎ వెరీ డివోషనల్ ఆర్ ఎ రిలీజియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ సో వీ టుక్ దోస్ లైన్స్ ఇన్ అ ఫిలసాఫికల్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ దెన్ వీ కో రిలేటెడ్ దట్ లైన్ టు ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద మూవీ so there is a transformation uh, in each character anamata cinema lo so each character ki ee line ni correlate chestu that is why rap speaks about the uh, uh, rap lyrics meer chuste adi just like that edo rap chesale naaku naaku personal ga rap ante just urke oka style statement lano inko lano atla cheyagoddu there should be oka maamulu even western countries lo kuda adu oka cultural phenomenon anamata rap ani సో ఇక్కడ ఏదైనా చేసినా కూడా జస్ట్ ఊరికే ఏదో స్టైల్ దీనికోసం అని చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫేక్ సో నేనే సో ఎంత మాత్రమైన ఎవరు దాల్చినా అంత మాత్రం ఇవన్న ఒక డీప్లీ ఫిలసాఫికల్ స్టేట్మెంట్ ని కోరిలేట్ చేస్తూ ఆ లిరిక్స్ ఒక సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ ని ఆ చూపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఆ ర్యాప్ లిరిక్స్ అంతా ఇట్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ యూనో బ్రేకింగ్ ద బ్యారియర్స్ అండ్ యూనో ఫైండింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూనో ఫేసింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ so something like that so atla correlate chese ee cinema lo oka point of time lo adu vachinappudu it gives you high yeah right right inna ka shastri gari example sandi isukunappudu and me me cinema per koncham hatke kabatti meer answer cheptunappudu naake em anipinchindante 
ఈ ప్రశ్నలు ఇవే ఎవరు బదులు ఇవ్వరు కానీ శాస్త్రి గారు అంటే మీరేమో బదులు ఏంటి బదులు కూడా ప్రశ్నేనా అని వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అంటే మీరు చెప్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే ఫిలాసఫీ తీసుకున్నా అన్నారు ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ ద బదులు ఏంటి ప్రశ్న అనే అక్కడ కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా అలానే వస్తుంది ఇంకోటి అనిపించింది ఏంటి అంటే వెనకాల ఏదైతే సో సో ఫ్యూజన్ అనేది చాలా ఈజీ అంటే లైక్ ఫ్యూజన్ కి మీనింగ్ లేకుండా పోయింది అనేది నా ఫీలింగ్ సో మీరు తెలుగు కీర్తన వస్తుంది ఇస్ యువర్ బేస్ అండ్ అంటే లైక్ కీర్తన ఇస్ యువర్ బేస్ ర్యాప్ అనేది ఇట్ ఇస్ డిస్క్రైబ్ ఇట్ ఇస్ ద టాప్ లేయర్ కీర్తన ఇస్ ద అండర్ లైయింగ్ లేయర్ అని అనిపించింది ఆఫ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ద మూవీ అండ్ అట్లనే అంటే పాటలో కూడా ఆ కీర్తన అలానే ఉంటుంది అంటే కేఎం గారి వాయిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కంటిన్యూస్ గా ఉంటూనే ఉంటుంది కదా సో ద బేస్ సో యా కరెక్ట్ దట్ ఈస్ వై వి నేమ్ దిస్ సాంగ్ యాజ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కొంచెం హట్కే సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ది యునో కోర్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ సో ఇప్పుడు జనరలీ ఏది ఎంత మాత్రమో ఎవరు తెలిసినా ఎంత మాత్రమే అంటే if you think of yourself as something very big something large then that is you and the same thing applies uh, uh, to somebody you know you look for ante uh, manam if you take somebody evarna uh, chusinaapudu vallani chaala chinna ga chuste vallu chinna ganapadtaru and vallani vallu chaala pedda ga chuste vallu pedda ga kanapadtaru anamata it's all in your uh, perception hmm? uh, how you look at it so dani nenu in a way this film is very you know it's ee cinema ante mean teesin cinema kuda it's of very indie nature so if you see with you know idi em undi chinna da anukunte it is very small but if you look into it you see everything like there is there is a proper structure to it there is a screenplay there is everything you know every each character everything is uh, neatly written and you know pradhanke oka start untadi middle untadi end untadi so characters transform aitayi so everything it has everything it has the spirit so that is why we call this uh, you know uh, the uh, the song as the spirit of konjam uh, hatke so in a way that it shows the character of this film how it should be perceived and at the same time a cinema lo kuda a particular a situation vachina appudu kuda they are also making an effort a cinema lo point of time lo ఆ ఎఫర్ట్ దే ఆర్ ఆల్సో మేకింగ్ ఎఫర్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్వేడ్ అనమాట ఒక బర్డ్ వ్యూ లో ఎంత మాత్రం ఎవరు తెలిసిన ఆ ర్యాప్ లోకి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది క్యారెక్టర్స్ హౌ యునో దేర్ యునో ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ యునో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ఎవరింగ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా నాకు ఏమనిపించింది అంటే అది వెంకటేశ్వర స్వామిని స్థుతిస్తూ ఏమంటే నువ్వు ఎంత దాల్చుకుంటే నీకు అంత దక్కుతుంది అన్నట్టు చెప్తాడు అన్నమయ్య కదా అంతే తీసుకుందాం అనుకున్నా నీకు అది అంత అనవసరం అనిపించింది నాకు అంతే చాలు అయ్యా అంటే అది నిజంగానే అది ఒక స్థుతి లాగా తీసుకున్నాడికి స్థుతి లాగా వినబడుతుంది నేను ఎదగాలి ఇంతగా ఎదగాలి అని ఎవరైతే భావిస్తారో వాడు అంతగా ఎదగనిస్తాడు భగవంతుడి అందిస్తాడు కదా ఇక ర్యాప్ అనే దానికి తీసుకుంటే అది ఒక ఫామ్ అంటే మన డాన్స్ ఫామ్స్ రకరకాలు ఎట్లుంటాయో మ్యూజికల్ గా కూడా కర్ణాటక మ్యూజిక్ తర్వాత పదము జావళి ఇది ఒగ్గు కథ బుర్ర కథ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ వెస్టర్న్ వెస్టర్న్ లో రకరకాలు ఎన్ని ఉంటాయో ఇది ఒక ఫామ్ దీనిలో చాయ్ గ్లాస్ ఏదో టీ పాలగిన్నె ఏమైనా పెట్టి చేయొచ్చు ఏ కాదేది కవిత కనరం అన్నట్టు ఏ వర్డ్ మనం పెట్టేసి దాన్ని ఒక ఫంకీగా క్రియేట్ చేస్తే అది ర్యాప్ మ్యూజిక్ మంచి బీటేజ్ ఫినిష్ అది ఇక్కడ ఏంటి ఈయన ప్రబోధన్ అవినాష్ ప్రబోధన్ ఏంటంటే సార్ ఎంత మాత్రమునో ఎవ్వరూ తలిచిన అంత మాత్రమే నీవు ఇది కీర్తన తెలుసుకున్నా నీకు అది లిరిక్ తెచ్చిస్తా ఇది కొట్టాను సార్ ఇది ట్యూన్ చేయండి అని అన్నాడు సరే దీనికి ఏం చేద్దాం అంటే ర్యాప్ యాడ్ చేద్దాం సార్ అన్నాడు ఇది ప్యూర్లీ క్రెడిట్ గోస్ టు అవినాష్ నిజంగా చెప్తాను అంటే డిజైన్ యాక్చువల్ గా అంటే సరే అని చెప్పి ర్యాపర్ పిలిపించాడు అతను రాస్తున్నాడు పాపం రాసి రాసి మాడిఫై చేసి మాడిఫై చేసి మాకు అర్థాలు చెప్పి ఏం రాశాడో చెప్పి పాడి వినిపించి నానా కష్టాలు పడి 
నేను సింపుల్ గా అని ఎంత మాత్రం ఎవరు తలంచిన మాత్రమే నీవు సస్టైన్ చేసుకుంటాం మధ్యలో నా స్టైల్ ఆఫ్ అలా పంకి పంకి అంటే క్లాసికల్ అది అంటే దాన్ని మనం దీర్ఘంగా ఆలోచించకూడదు ఒక విశ్లేషణ కన్నా కూడా ఒక 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 మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇట్లా వస్తుంది ఒక మోడ్రన్ ఒక టచ్ ఒక మాడిఫికేషన్ ఒక ఒక ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది ఒక ఎంజాయ్మెంట్ జాయ్ దాన్ని అట్లా ఇచ్చుకొని కాంట్రోడ్ తీసే పోలే మొన్న ఎవరో అన్నారు అన్నవాచారం కీర్తనను నాశనం జరిగినారు చాలా మంది నువ్వు మీరు కూడా అట్లా కాదు మీరు వెళ్ళి ఇక్కడ యూట్యూబ్ లో చూసి మళ్ళీ వర్జినల్ మెథడ్ లో వింటారు కదా చాలా మంది అట్లా మీరు వెళ్ళి ఆ అన్నవాచార కీర్తనే వినండి ప్రాక్టీస్ చేయండి పాడుకోండి అట్లాగే వచ్చి దీన్ని కూడా వినండి ఎంజాయ్ చేయండి సినిమా చూడండి నేను చెప్పదాల్చుకున్నాను అదే Yeah. Right. So I think, uh, I think on this note, I mean, this question, I'll, I'll try to conclude. Conclude. I'll try to conclude. I'll try to conclude. What I mean, 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 సో వెతుక్కుంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ సమ్ పాయింట్ త్యాగరాజ స్వామి కానీ అన్నమయ్య కీర్తనలు కానీ మనం పాప్ కల్చర్ అంటే పాపులర్ కల్చర్ నుంచి తీస్తాం ఈ ఏదైతే ఈ ట్రెడిషనలిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుందో కి లేదు ఓన్లీ అన్నమాచార్య కీర్తనలు గుడిలోనే పాడాలి అని అని ఉండడం వల్ల నాలాంటి వాడికి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ కి అన్నమాచార్య ఆయన రాసిన సాహిత్యం కూడా తెలియదు అది మనం చేసుకుంటే లాస్ అది అంటే ఇప్పుడు ఎంత మాత్రమున ఇప్పుడు ఇది తెలియడ తెలియడం మంచిది కదా అది సినిమా ద్వారా తెలిస్తే నేను వెళ్ళి మళ్ళీ అనుమాచార్య కీర్తన వింటానేమో కదా సో ఈ ట్రెడిషనలిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో కి లేదు ఓన్లీ గుడ్లోనే వాడాలి ఇట్ ఇస్ ఫైన్ బట్ ఒక క్లియర్ డిస్కనెక్ట్ ఏర్పడుతుంది మా జనరేషన్ కి ముందున్న జనరేషన్ కి అక్కడ ఏదైతే హెరిటేజ్ ఉందో అది కీర్తన ద్వారా అయినా పాటల ద్వారా అయినా ఏదైతే హెరిటేజ్ క్లియర్ డిస్కనెక్ట్ ఏర్పడుతుంది అండ్ తెలుగు అంటే తెలుగు వినడం తగ్గిపోతుంది చాలా ఇప్పుడు మనం కూడా మాట్లాడుకున్న దాంట్లో నేను చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాను అది కరెక్ట్ కాదు కదా తెలుగు అనేది తగ్గిపోతుంది సో మనం వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే మనం మన హీరోస్ అంటే అనుమాచార్య గారిని త్యాగరాజ స్వామి వీళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకోవాలి అంటే అట్ సమ్ పాయింట్ ఇవి పాప్ కల్చర్ అంటే పాపులర్ కల్చర్ లోకి రావాలి ఇవన్నీ మళ్ళీ రావాలి అంటే ఇప్పుడు మనకున్న బిగ్గెస్ట్ పాప్ కల్చర్ తెలుగు సినిమాలో తెలుగులో సినిమా సో సినిమా త్రూ మళ్ళీ అటు సైడ్ మనం తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు అన్నమయ్య సినిమా అంత పెద్ద హిట్ ఎందుకు అయింది రామదాస్ సినిమా అంత పెద్ద హిట్ ఎందుకు అయింది అంటే పాపులర్ కల్చర్ రామదాస్ గురించి నాకు ప్రాబ్లమ్ తెలిసేది కాదేమో సినిమా లేకపోయి ఉంటే సో సో ఈ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ నేను అయితే కంప్లీట్గా అపోజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నాకే అంటే ఎంతవరకు కాపాడుతుంది నాకు గుడిలో గుడిలో అంటే ఇప్పుడు అన్నమాచార్య కీర్తన అనేది ఒక గుడి అనుకుంటే ఆ గుడిని ఎంతవరకు కాపాడుతారు దాన్ని ఎంతమందికి యాక్సెసబుల్గా ఉంటే అది మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అది కరెక్ట్ కాదు కదా అట్లీస్ట్ నా భావం అయితే అది అది అందరికీ అందరికీ వెళ్ళాలి మళ్ళీ తెలుగు 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 మీద ఇష్టం పెంచుకోవాలి జనాలు తెలుగులో ఇంత ఉంది ఇంత డెప్త్ ఉంది అన్నది ఐడియా ఉండాలి కానీ లేదు ఇది ఓన్లీ గుళ్ళకి కీర్తనలకి ట్రెడిషనల్ క్లాసికల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఉండాలనే ఆర్గ్యుమెంట్ ఐ ఎమ్ నాట్ ఇన్ ఫుల్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఎందుకంటే అది చచ్చిపో ఆయన చచ్చిపోతుంది అంటే మాకు తెలియట్లేదు సో మాకు తెలియట్లేదు అంటే మా తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి కూడా తెలియదు కదా సో హౌ విల్ హౌ విల్ యూ రివైవ్ ఇట్ పాపులర్ కల్చర్ ఇస్ సినిమా రైట్ నో సో ఈ మాధ్యమాన్ని ఉపయోగించుకొని మళ్ళీ దీని ద్వారా ఆ పాట మనం తిట్టుకోకుండా నీకు నిజమా ఇష్టమా వెళ్ళు ఆ పాట నెట్కు ఆ పాటలు ఇంకొక లక్ష మంది విన్నారనుకోండి పారాయణం చేసి బెస్ట్ గుడ్ కదా మనం అందరిని సాటిస్ఫై చేస్తాం అన్ని సెగ్మెంట్స్ ని యూత్ ని సాటిస్ఫై చేస్తాం అటు నీకు అది కావాలి ఆ ఒరిజినాలిటీ కావాల్సిన వాళ్ళు పోని మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఆ కీర్తన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాననుకోండి చాలా పెద్ద తప్పు అవుతుంది కదా ఆ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ కోసం నేను చేయలేదు కదా నాకు ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది వేరు నేను ఇంకేదో ఫ్యూజన్ చేయాలనుకున్నా ఏదో ర్యాప్ చేయాలనుకున్నా ఏదో వర్క్అవుట్ చేసి కొంచెం అందరూ ఎంటర్టైన్ చేయాలన్నది అవైలబుల్ ప్రోడక్ట్ గా దీన్ని తీర్చిదిద్దాలన్నది ఇంటెన్షన్ కదా అంతే కదా మిమ్మల్ని అందరినీ కొద్దిసేపు నవ్వించాలి హ్యాపీగా ఉంచాలి ఇదే గాని ఆ సంస్కృతిని ఇది చేయాలి డామేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశాలు అంత పెద్ద పెద్ద విషయాలు చోళ్ళకి ఎవరు పోవట్లేదు ఇక్కడ అయితే దాంట్లో బూతులు పెట్టో లేకుంటే ఇంకేదో బూతులు చూయించో ఆ పాటలో అట్లా
ఇక్కడ అట్లాంటిది ఏమీ లేదు చాలా మంచి ఫిలాసఫీ అవినాష్ మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి మంచి రికమెండేషన్ చేశారు కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది కదా అదర్వైజ్ ఒక అందులో కిల్ అయ్యేది కూడా ఏం లేదు నేను అదే రంగంలో బ్యూటిఫుల్ గా దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి అలా సస్టైన్ చేసుకుంటూ మంచిగా ఒక ఎంజాయ్ ఇలాగా తీసుకెళ్ళిపోయి ముగించారు ఆయన కాబట్టి మంచి అడ్వైస్ మంచి ఇది ఇచ్చాడు తప్పకుండా స్వీకరించచ్చు అనిపించింది అందుకోసం చేశాం ఆయన ఆలోచించే చేశాడు అందులో సందేహం ఏం లేదు శాండి చెప్పిన కేసులో ఉదాహరణ నేనే అంటే ఇప్పుడు నా దౌర్భాగ్యమే అది అన్నమాచార్య కీర్తన నాకు తెలియకపోవడం కానీ పాట మీ పాట విన్న తర్వాత నేను తెలుసుకొని ఓకే అన్నమాచార్య కీర్తన అని చెప్పి నేను మళ్ళీ కీర్తన విని దాని భావం ఇలా ఉంటుందని భావం కొంచెం చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు అవినాష్ గారు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినారో నేను ఎందుకు పెట్టదలుచుకున్నాను నా క్యారెక్టర్స్ నా సినిమాలో ఎలా ఉండబోతుంది అని చెప్పిన తర్వాత ఆ పాటకి సాలిలోకి అని ఎందుకు పెట్టారో అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే సాలిలోకి బేసిక్ మీనింగ్ గూగుల్లో మీనింగ్ ఎత్తితే ఇలా ఉంది ఏముంటుందంటే అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ వన్స్ థాట్స్ అలౌడ్ బై వన్ సెల్ఫ్ రిగార్డ్లెస్ ఎనీ వన్ హియర్స్ సో ఎంత మాత్రమున ఎందరు తెలిసినా అంత మాత్రమే నీవు ఆ సాలిలోకిలో ఆయన రాసిన ఇంగ్లీష్ ర్యాప్ కూడా ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ ద క్యారెక్టర్ స్పీకింగ్ ద క్యారెక్టర్స్ మైండ్ ఇస్ స్పోకెన్ దేర్ అండ్ ఎంత మాత్రమున ఎందరు తెలిసినా అని అప్పుడెప్పుడో అన్నవాచారిగా అన్నవాచార్యులు గారు రాసినది యు ఆర్ బ్రింగింగ్ బోత్ వర్డ్స్ టుగెదర్ అండ్ మేకింగ్ the best output for your film so uh, yes, sir. respect for that and i really uh, like the effort also it is it is like thank a gateway yeah. yeah good 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 analysis yeah so ee paata lagane cinema kuda koncham hard okay when is it coming to theaters like march madhyalo an telsu yeah meer koncham cheppandi avinash march mid an telsu i don't know the exact date trailer gurinchi and when it when it is coming out నెక్స్ట్ వీక్ అనుకుంటున్నాము ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు బట్ వీఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్ చెప్పినప్పుడు మాకు నేను ఈ జామిల్ సాంగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దానికి మంచి అంటే ఇందులో టెలిఫోనిక్ అవుట్పుట్ చూసాము అదే చాలా బాగుంది కదా అనుకున్నాను అంటే చాలా మంది టీవీలు మర్చిపోయారు టీవీ చూసే టైం ఉండట్లేదు మనకు మేము ఇంటే హై అండ్ ఎక్విప్మెంట్ లో వింటాము లేకుంటే ఫోన్ లో ఇయర్ బడ్స్ లో బోస్ లో దాండలో ఇయర్ బడ్స్ లో వింటాము ఈ దీనిలో అంటే అరే ఇంత బాగుంది కదా పాట బాగా వర్కౌట్ అయింది అని నిజానే బాగా వర్కౌట్ చేశాను అంటే ఆడియన్ థ్యాంక్స్ టు ఆడియన్ మై మై డియర్ ఆడియన్స్ సో తర్వాత ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ తర్వాత ఈ పాట రిలీజ్ చేశాను నేను మర్చిపోయిన ఈ పాట గురించి అంటే కంప్లీట్ చేసి చాలా రోజులు అయింది కదా మంత్స్ అవుతుంది సో సడన్ గా దానికి వచ్చే అప్లాస్ చూసి నేను నిజంగా నన్ను ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ నా ఫోన్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ టూ త్రీ సెకండ్స్ ఒక బీప్ వస్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ బీప్ మై గాడ్ అనుకున్న కాల్స్ ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక కాల్ అట్లా నాన్ స్టాప్ వస్తున్నాయి నిజంగా అంటే ఇంత బాగా నచ్చింది కదా అనిపించింది థ్యాంక్స్ టు వెంకటేశ్వర స్వామి మంచి పాట అన్నమయ్య థ్యాంక్స్ టు అన్నమయ్య గారు వారు ఒక మంచి పాట అంటే అవినాష్ కి థాట్ ఇచ్చి నాకు thank you so much for your time and thank you avinash garu thank you thank you thank you prasad thank you thank you youtube very nice thank you adiyam adiyam sandar ki thank you very much andaru songs ni enjoy cheyandi andaru baga mee kosam manchi meer encourage chesthe manchi manchi part inka itlanti vastune untayi ma dwara film next month release avutundi march la sunday munde announce chestaru mundu ga chestaru adi kuda theater la chudandi తర్వాత మీ దగ్గరికి వస్తుంది మీ పుస్తకంలోకి వస్తుంది దీనిలోకి చేతుల్లోకి వస్తుంది తప్పకుండా చూడొచ్చు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు నేను ఎంజాయ్ చేశాను కాబట్టి చేశాను సినిమా అదర్వైజ్ చాలా కష్టం గాడ్ అందరికి అంటే అవినాష్ కి ఒక మంచి హిట్ కావాలి చాలా తపన పడ్డాడు కష్టపడ్డాడు ఎదుర్కొని బయటపడి తను ఈ సినిమా చేశాడు మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ ఎస్పెషల్లీ మీ ఇద్దరిని కూడా ఇట్లా కలవడం 